ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாகர்கோவில் ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு கிரேவி தாங்க அதுதான் மீல் மேக்கர் கிரேவி இந்த மீல் மேக்கர் கிரேவி வந்து சப்பாத்தி தோசை இட்லி இடியாப்பம் ஆப்பத்துக்குலாம் அடிச்சுக்கவே முடியாதுங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எம்மியாக இருக்குங்க அது பசங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மீன் மேக்க கிரேவி வச்சாந்தா இப்போ மீன் மேக்க கிரேவி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு பெரிய ஆனியன் அந்த வந்து ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இங்கே சின்ன ஆனியனாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டுனா எடுத்துக்கோங்க ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக மீல் மேக்க வேறு எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ நம்ம மீன் மேக்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு பெரிய ஆனியனுக்கு வந்து நான் மூணு தக்காளி எடுத்துக்கிறேன் அதையும் நம்ம புடிசு புடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் இப்போது மீன் மேக்கர் வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம மீல் மேக்க இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டு நம்ம மீல் மேக்க அந்த தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும் பத்து நிமிஷம் அந்த தண்ணி நல்லா சோக் ஆகட்டும் ஸோ நம்ம பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம மீன் மேக்கர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ கடாயில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்மளுக்கு அந்த பட்டை பிரியாணி இலை கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் நம்ம ஒன்றுனா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பிரியாணி இலை போட்டிருக்கேன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதுவும் பட்டை இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்மெல் வரணும் அப்போ தாங்க கிரேவியோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்மெல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த பட்டை கிராம்புலாம் போட்டுட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ண அப்புறம் தான் நம்ம ஆனியன் போட்டுக்கணும் ஆனியன் வந்து நல்ல பொன்னிறமாக வந்த அப்புறம் நம்ம அடுத்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆனியன் நல்ல பொன்னிறமாக வந்துருச்சு ஸோ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் இப்போ போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நீங்கள் உடனே நீங்கள் தக்காளி அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இஞ்சி பூண்டு ஃபே ஃப்ளேவர் வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நல்லா வசக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் கா ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் அது எதுக்குன்னா கிரேவி நல்ல கலர் கொடுக்கறதுக்காக நான் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் இப்போ ரெட் சில்லி பவுடர் ஒன் ஸ்பூன் கொரியண்டர் பவுடர் ஒன் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் மட்டன் மசாலா இது எல்லாமே போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ணும்போது உங்கள் கிரேவி வந்து கலர் நல்லா கொடுக்கும் உடனே ஒரு நிமிஷத்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்ம அடுத்து ஆட் பண்ணோன்னா கலர் கொடுக்காது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அடுப்பை வந்து எப்பவுமே லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அடியில் பிடிச்சிக்கும் இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம மீன் மேக்கர் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி ஃபுல்லாக வடிகட்டிக்கோங்க தண்ணி ஃபுல்லாக வடிகட்டிட்டு மீன் மேக்கர் ஒரு பச்சை தண்ணியில் நல்லா அலசிக்கோங்க ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா அலசிக்கோங்க பச்சை தண்ணியில் இப்போ வந்து அந்த மீன் மேக்கரில் தண்ணி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா புழிஞ்சு எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த மசாலா வந்து அதுக்குள்ளே இறங்கும் இல்லைன்னா அந்த மீன் மேக்கர் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாவே இருக்காது ஸோ நம்ம நல்லா எவ்வளோ தூரம் புளிய முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம புழிஞ்சு நம்ம தனி பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கலாம் இப்போ அதுக்கு பேஸ்ட் அரைச்சிக்கலாம் இதை நான் கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் நாலஞ்சு சில் தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன் நான் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகமும் ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகமும் போட போகிறேன் இப்போ பெருஞ்சீரகம் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தக்காளி வெங்காயம் அந்த மசாலாலாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாமே வதங்கி எல்லாம் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து அந்த மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா எப்போவுமே அரைக்கும்போது நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிருங்க ஸோ இதில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா அது பாயில் ஆகட்டும் கிரேவி வந்து நம்மளுக்கு கட்டியாக தான் வேணும் ஸோ ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது உங்களுக்கு எந்த அளவு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அது குழம்பு மாதிரி ஆயிரும் ஸோ கிரேவிக்கு வந்து கொஞ்சம் தான் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் ஸோ அந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் அந்த கொதி வரட்டும் கொதி வந்த உடனே நம்ம மீல் மேக்கர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு அப்போ இதில் மீல் மேக்கர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
மீல் மேக்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அடுப்பு வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க பத்து நிமிஷம் அது மீல் மேக்கர் அதில் இருக்கட்டும் அப்போ தான் அந்த மசாலா எல்லாமே அதில் வந்து ஊறி எடுத்து சூப்பராக இருக்குங்க அது இப்போ என்வி என்வி பெரியவங்க மேபி என்வி சாப்பிடக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்கன்னா இந்த மீல் மேக்கர் கிரேவி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அப்படி ஒரு மட்டன் சாப்பிடக்கூடிய எஃபெக்ட் அந்த அளவுக்கு கொடுக்குங்க அந்த மீல் மேக்கர் கிரேவி ஸோ பசங்களுக்கு வந்து சிக்கன் மட்டன் பிடிக்கும் அப்படிங்கூடிய பசங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து அப்படி மட்டன் கிரேவி சாப்பிட்ற மாதிரி டேஸ்ட்டு தான் இது கொடுக்குறது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு இதுக்கு நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி தோசை இடியாப்பம் அதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க பசங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் வெறுமனையாக தோசை சட்னி அந்த மாதிரிலாம் அரைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கிரேவிலாம் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க பார்க்கவே அப்படி மட்டன் கிரேவி மாதிரியே இருக்குது இப்போ அதை சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை இன்னும் அட்டகசமான ரெசிப்பியோடு நான் பார்க்குறேன் பாய் பாய்